Um, hujambo tumekuja uh, moja kwa moja tunakuletea matangazo hayo moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa na hivi leo mada yetu kwenye mambo bayana tunaongea kuhusu maji na rasilimali na hivi leo tunaye uh, gavana wa Taita Taveta ambaye pia ni mwenyekiti wa maji na rasilimali katika uh, kamati za za magavana hapa uh, kutuelezea tu ni vipi ambapo mikakati gani wanafanya wao kama magavana kuna kwamba maji na rasilimali yanaweza kuwafikia uh, wakaaji ikiwa uh, kila kitu kiko safi na uh, mwaka jana mwezi wa Desemba gavana huyu uh, Andrew Mwadime aliweza kutoa cheche kali kuhusiana na mambo ya maji uh, kufikia wakati ule um, shirika ama uh, halmashauri ambayo imetathmithiwa na uh, na serikali kuu ili kuweza kusambaza maji ambayo ni coast water walikuwa wameweza ku kata maji uh, kwa wakaaji wa Taita Taveta wao wanasema kwamba ni madeni walikuwa hawajalipwa lakini kulingana na gavana alikuwa na mengi ya kusema na hivi leo atatuchambulia tu uh, ni yapi ambapo ni mapendekezo yake uh, pamoja na kuvunjwa kwa bodi hii ili kuona kwamba maji yanatoka kutoka uh, uh, serikali kuu na yanaweza kuangaliwa na kuweza kusaidi ama wanaweza kupanga uh, maneno katika kaunti badala ya serikali kuu. Gavana Taita Mheshimiwa Andrew Mwadimi. Karibu sana kwa KBC. Shukran sana kwa muda wako. <coughs> ya asante sana Jijuni. <coughs> eh, nashukuru sana pia kwa mwaliko huu. <coughs> Sasa tuanzie pale pale Disemba siku ya Jamhuri. Unawahutubia wakaaji wako. Walikuwa hawajapata maji yameweza kukatwa kulikuwa kulikoni manake tuko na pande mbili lakini tukikusikia tu pengine tutakuele kulikuwa kuna nini e, kulikuwa na matatizo manake nakumbuka jama zangu wa coast water walikuja kwa ofisi na tukaketi tukaongea mambo mazuri sana tukapeana mawaidha mazuri alafu cha kushangaza ni kwamba waliporejea Mombasa kesho yake walifungia watu wangu maji kule voi ambacho ni kitendo kwa kweli kilinikasirisha sana kilinuzinisha ati hatujalipa maji na ukiangalia ni ya, ile wakati walikuwa wana hand over yale maji miaka hapo 2006 kwa majimbo wali hand over kimakosa sasa kuna mabili makubwa makubwa yalibakia mm -hmm kama 700 million 800 million ambapo ilikuwa ni makosa kwa sababu ile handover walifanya kimakosa alafu huku tena huko nyuma walikuwa nalipa 2000 1500 lakini mimi nikawa nalipa 100 million 400 tena wanaandikatia maji na ukumbuke haya maji yanatoka Taita na Taveta na voi ni mali jua iko kali alafu tena wafungia watu maji. Ndio mm -hmm. maana hiyo jamhuri nikwambia hizi bodi nitazifuatilia hata ikiwezekana zivunjwe. Mm -hmm. Kwa sababu hizo dhambi wanazo tufanyia. Mm -hmm. Kwa sababu hata sasa hivi just kama vile unaona electricity mm -hmm. iko katika serikali kuu. Ndio mm -hmm. maana unaona last mile stima inakuwa connected kila mahali. Hii maji yenyewe hii ile pesa ya kama sisi tunataka connect maji haijigi kwa kaunti inakuja kwa kwa kosota ambapo ni agency ya serikali kuu yani kama as if the function is not devolved sasa ndio maana unakuta kwamba hata zile connection za majimbo bado ziko very low very low wangekuwa ku interested kwa kweli na counties ama hii function kwa sababu ni counties manake mtu akuva vyetu ndio anajua utamwa kile kiatu sasa wao hawana shuliki connection zile zilifanywa uh, 2007 bado ni zile zile tu sasa hata serikali kuu kwa sababu ikitengo ya ku deliver maji niko kwa counties hizi pesa zingekuwa zinapatiwa kwa counties so that wajaribu kupanua maji na ku distribute maji kwa wananchi kama kule kwangu maji yatoka kwangu kule mzima lakini kitu ya majabu connection kama sisi kule mwatati tunakunya maji ambani ya kisima na unajua taita na taveta iko na madini mengine madini ya sumu sasa maji ya mzima 
Yangekuwa mbe kwa discipline. Hata kama siya mzima, sisi tuko na sources za maji nyingi. Ukenda kule tapeta. Watapeta nyo maji ya kwa hapo hapo dugu zangu watu wangu watapeta. Lakini maji hapo hapo watapeta. Watu wengi haona maji kwa manyumba. Yani kumanisha connection from the time they were handed over, hakuna kitu wa mefani. Sasa izikipatua kwa country, kwa sabi kile kiatu sisi ndo tunakiva. Pesa ingele tuwa kwetu, ingekuwa in fact, hii ni jubilication of roles. Manake, what Kostota is doing, we can do it at county level. Lakini ndiyo mana unakuta leo, tukona mkutano, mimi ndo nilitisha kamati ya senate ya maji. Alafu pia na agencies za water. Na unajua ni kitu ina happen kenya nzima. So tisikia nyandaro wa juzuzi wa kili ya maja na kuja Nairobi na kuna kitu wanapata. So tunataka tujadiliane ikiwezekana seneti zile sheria waenda otunge na wazibadilishe kabisa. So that function it goes to the county. Hizi national water agencies kama kina cost water kina nani. Hizi ya fazi kufe kabisa. Na sasa ili mtazamaji wetu aeleze manake tumewambia mambo mengi kwa hizo dakika kidogo umeza kuongea. Tuende pole pole. Kabla uh, Tavevo ambalo ni, uh, um, ni bodi ambayo wewe in, iko katika county ambayo inashulika na usambazaji wa maji, inatoa maji kutoka coast water. Lakini Tavevo iliweza kuundwa siku ya uh, mwaka wa elfu mbili na, na sita. Mm. Unasema kwamba kutoka elfu mbili na sita kwenda nyuma kulikuwa na natumaini national water ilikuwa mm. bado inafanya hizo mm. uh, shughuli za kusambaza maji. Mm. Unasema kuwa manuspa kutoka ulo wakati hadi nyuma kulikuwa na demi kubwa. Ambapo pia mwenye alikuwa kabla wewe aliweza kulipata hilo deni. Na najua ulipokuja mamlakani walikuwa rifu kuhusu hili deni. Pengine ni shingi ngapi na pengine umejaribu kuongea nao ili kuona kwamba kuna mfumo wa kulipa manake kufikia pale kulingana na wao ulikuwa county haijalipa miezi miwili kisha wakaamua wao wakati lakini kulingana kwako je walikuwa wameketi naye manake umesema kulikuwa na mkutano mlikuwa mmeafikiana ili muweze kulipa pengine pole pole ili lile deni pengine lipungue na pia kuna swala la kama kweli kulikuwa na deni je kumekuwa na mkutano ili kuona kwamba mnaongea lugha moja ndo tuone kama ile madeni yanaweza kusawazishwa vipi. Mbebu nielewe mm -hmm. nafikiri hapo atujelewana. Mm -hmm. Sio ati tulikuwa hatulipi. Mm -hmm. Tulikuwa tunalipa mm -hmm. isipokuwa sasa hivi gatuzi kupata pesa sangine huchelewa mm -hmm. mezi mbili mezi tatu. Si umesikia sasa hii kuna majimbo bado serikali kuu treasurer hajawapatia pesa majimbo mengine kuanzia November. Mm -hmm. Basi ilikuwa ni hali hiyo kama vile sasa hivi Nini mshakula mshara wa disemba. Mm. Sisi bado pesa ya disemba tuja ipata. Mm -hmm. Ndiyo nafiru tunandilea kuipata. Mm -hmm. Sasa suna na disemba, januari. Sasa kama tuja lipa, tuja lipa na nini. Mm -hmm. Na niki, nikitu iko i, kwa kila mtu ya ni inajulikana. Mm -hmm. Na ulikuwa najua kwa mba tuja pata pesa. Mm -hmm. Alafu tuna wana tukatia maji. Mm -hmm. Sasa suna na hiyo ni kama kutesa wananchi. Jie mlikuwa mmeongea kuhusu nini kuweza kulipa polipo. Si huko nyuma, ile mezi ya nyuma yote zuhu watu walipa. Mlikuwa mishani. Yani sisi watu walipa kila. Kwaanza, mm -hmm. kabla ya mimi, walikuwa ata kwanza wanalipa milioni mbili. Mm -hmm. Nyuma miatano. Lakini mimi na walipa mia, milioni ine. Mm -hmm. Ata siyo ati kwa sabi jamuri ni... Jamuri si kwa disemba? Ni kwa disemba. Basi ata novemba ukiangalia, mm -hmm. kwa sabi pesa hii kuja. Laki ukiangalia, hapo, wakatule pesa ilichelewa kwa zia kutoba. Mm -hmm. Na ukiangalia septemba mwaka jana, nikuwa tani mwalipa mpaka septemba milonine. Mm -hmm. Laki pesa ya kutoba, novemba, mm -hmm. ilikuwa haijaingia. Mm -hmm. Sindio mana, tukachelewa kulipa. Mm -hmm. Ni kama vile na vekombia mfano sahi. Treasurer, sisi haijafika, pesa haijafika, mgao haijafika. Kwa sabi niyo hii counties, tunachelishua pesa sana. Na tuchelewa pesa sitalipa na nini. Chwati watu kwa hile, tulelewana kabisa na wakaona kabisa, haujapata pesa. Hile ni kama lifanya paso na uleani kuni, kufanya wananchi kwa mba sifanyi kazi. Kisha wanasema kulikuwa na ushuru ama tarif wa kiluga ya kimombo walikuwa zimeongezwa wanasema kulikuwa na uhamasishaji na nyinyi kama uh, washikadau mkaketi na mkaamua kuna bodi ambao huwa inawasawazisha uh, hii ushuru ambao huu ushuru ambao huwa unakatwa una, una na watu wa maji manake kwa wao hawafai kupata faida kwa hivyo wakasema kwamba waliongeza paka ikakutoka shilingi shirini mpaka shilingi 34 lakini ilipofika pale nyinyi muliomba muda ili kuona kwamba wale wakaji wenu wanaweza ku 
uh, kuzoea ule ushuru mpya mpaka sasa manake wanasema kuanzia februari wao watarudi kuhama kuambia wa, wakaaji kwamba wanafaa kulipa zile pesa ambazo zinafaa kuwa lakini walikuwa wamepatia muda ili mweze kuzoea um, ule ushuru mpya kwa kwa wewe ushuru huu unauoneaje kwa wakaaji waka wako sasa unajua hakuna jambo mbaya lakini wao unasema public participation mm. wanafanya kila kitu mm. maki sasa si ni kitengo chao no. wakati pesa zimeanza kuchajiwa mwananchi akianza kuchajiwa haoni hizi water agencies maana kwa waregea wakaeleza wananchi wanaachia chuma kwa kwa ma governors mm -hmm. sasa mwananchi anaona governor ndo anapandishia maji iko mm -hmm. suppose wakishamaliza kufanya hivyo sasa waregea maana kwa wananchi sio wengi wanaanza kuweza ma public participation mm -hmm. waregea wajua communication is something very important but they don't know because wao hawasikia hicho kiatu akivai sasa hawana uchungu ndio maana anasema zingevunjwa tupatio counties maana kizio uchungu tuko nao tufanyeze public participation na wakati tumeanza ku implement pia lazima tuelezee wananchi wote ni hivi na hivi na hivi so ukiuliza hizi agencies baada hivyo hakuna kitu wanafanya wao wanangojea pesa tu je yeah. kuna kilio pengine kutoka wakaaji wakiuliza kuhusu pesa mambo ya maji manake si hapo tu hata huku katika kaunti ya Mombasa tumeongezewa bili manake bili ulikuwa unalipa pengine elfu mbili kwa sasa unaweza lipa hata elfu sita kwa sababu watu wamepandisha um, wakaaji wako wanasemaje kwa kuhusu ai kwangu ni kwanza ndio kubaya zaidi manake kwangu unajua maji yatumika voi hapa kukavu kukavu hapa lower taita kwa mm -hmm. so voi constraints na ukiangalia <laughs> serikali kuu tangu tupate uhuru 1964 paka sasa hivi hawajawahi kuwekeza hata kiwanda hata kimoja ujue kwamba hamna makazi kabisa mm -hmm. sisi hutegemea mvua mm -hmm. na hapo nyuma kuanzia novemba kwenda nyuma chini tulikaa karibu miaka mezi miaka 4 miaka 5 bila mvua mm -hmm na sisi tutegemea mvua. Mvua imenyesha tu juzi kidogo Novemba, Disemba. Sasa hiyo pesa mwananchi ataitoa wapi? Sasa kilio kinaingia kwa governor. Badala sasa uone au agencies waje wasaidie ma governor wao wakishapitisha hiyo kazi yao kazi ni kuomba pesa. Unaona? Na mtuagelele swala la miundo misingi. Uko na mzima mzima lile bomba la mzima wani na lapita pale lakini ili ni bomba ambalo lime hata wao wamekubali kwamba ni bomba ambalo limekuwa la miaka mingi na pengine linavuja linafanya kukarabatiwa kwa na serikali kuu lakini pia wanasema kuwa si jukumu lao manake wao washapitisha yale mabomba ni jukumu la county kuona kwamba kutoka uh, pale ambapo bomba limeweza kuwekwa paka kufikia wananchi si wao ni nyinyi kama county kwa hivyo kama hakuna uh, miundo misingi ambayo iko sawa lawama haifai kwa kwa pesa si ndio nasema hivi mm. kwa sasa vile ilivyo pesa ya kufanya connection ya maji mm -hmm. kwa manyumba hiyo inaletwa kama sisi hapa unajua nikisema hivyo ni ma agencies za national zote za maji usione kama yani kila jimbo mm -hmm. wana nini shirika la maji kama coast water mm. ila coast water so unajua ndio linaangazia maji taita mm -hmm. kwale kilifi ni kweli na kwale kilifi na Mombasa, na Mombasa. basi na kwingine kwingine kuna mashirika kama hayo ile pesa ya ku distribute maji mm -hmm. bado huwa inaletwa kwa hizo national haileto ki kwa county mm -hmm. sasa mwananchi tena anajua ni governor mm -hmm. na huku hiyo mgao upate. Kwa hivyo kilio chini kama, kama gavana mnasema yeah. kuwa hakuna pesa za kujenga miundo misingi. Hamna. Kama kwangu mimi ule mgao, si nimekuelezea hapa hakuna industry hata moja. Mm -hmm. Na unajua kama hakuna kiwanda hata kimoja, wale watoto wamesoma kawaida huenda pale makazi yao. Mm -hmm. Kama sisi kwetu taita. Tunaambia we are among the commission of revenue allocation na kilia mm -hmm. kuna majimbo sita ambaye kwa kweli vile tunavyoendelea na na formula ile ile basi hayo hizo gatuzi hataweza kufanya maendeleo watakuwa napata tu mshahara na kulipa mshahara pekee sasa ni kwa sababu makazi yalijengwa kwenye kama kwenye kwangu kija Mombasa utapata jamaa zangu Nairobi kwa sababu tuna industry sasa wakija Mombasa na Nairobi population yako inaongezeka na huku kwangu naambia sasa population ndogo tena ile dhambi sasa yani dhambi ya kuandamana 
tena saa hii tunaendelea kutupata maana ki population na population, population, na, na population. Ndiyo naambia tena population inataka kidogo mm -hmm. tunapata hela kidogo. Mm -hmm. Na ni, ilifanyika kwa sababu serikali kuu haikuwekeza industry pale. Sasa baada si tupate pesa nyingi tujenge industry kwa sababu hiyo ni dhulma. Mm -hmm. Wakenya wote wako sawa. Mm -hmm. Tena ndiyo tunapunjwa zaidi sasa hivi. Sasa ndiyo nasema kama ku deliver maji basi county ndio wako suppose wa deliver. Basi serikali kuu ingekuwa na pia hiyo pesa kwa kwa kwa, maji, kwa, kwa majimbo sio kuleta kwa hizi agencies mm -hmm. kama coast water kwanza ingewachiwa hizi kwa majimbo kama kule kwangu lile bomba la mzima pale lingetoka mimi mwenyewe ningejipanga na watu wangu maana pesa ile ya ku deliver alafu vile vile ikija ikifika hapa naongea na governor Mombasa na wakwale na wa na wakilifu jamani maji haja kwenu je na mimi huku nitakula nini mm -hmm. Sasa kwa sababu nimevaisho kiatu definitely nikipata ile hela nitajaribu hata kutengeneza ile bomba. Lakini vile kulivyo sasa hivi. Kwanza maji yanashinda kipasuka mchana kuto. Unasikia sio yamepasuka kwa park. Yamepasuka kwa wapi? Eh? Yaani wao ngorokota tu. Wao ni korokota lakini hamna uchunguo wote wako nao. Lakini mimi kwa sababu wale wananchi ndio my bosses walinichagua lazima siki uchungu maana ke wakikosa maji mimi ndo na watanlaumu. Lakini kwa sasa hivi tunalaumia na makosa si yetu. Mm -hmm. Ili ili uh, mtazamaji aweze kuelewa ni kuwa um, kuna maji ambayo yanaweza ya ya kumanijiwa ama yanaweza kuangalia eh, kusambazwa na serikali kuu. Lakini ada unayotoa kwa ili kuweza kupata maji inaweza kuchukuliwa ama inaweza kukusanywa na watu mashirika ambalo limeweza kutathminiwa na, na county. Eh, county Sasa agency. wao wanasema kwao wanawategemea nini ili kufanya nini kupatie kupewa pesa. Manaki wanasema wanawapatia tuseme lita tano, uh, mia, um, elfu tano pengine. Na wanatarajia baada ya mwezi ulipia ile elfu tano. Lakini nyinyi munasema kuwa ile elfu tano haijafika ama hamjaiona kwenye zile darubini zenu. Pengine maji aliyotumiwa ambayo pesa mkonayo ni elfu tatu peki yake. Shida huwa iku wapi manake sita ita peki yake. Manake pia Mombasa wanalia wanasema kuwa pengine maji yanakuja ni lita elfu shirini. Lakini ili ambo tunayona ambo tumeza kuchukua pesa na kuuza na kila kitu pengine wameuza kitu kama elfu kumi ama elfu kuna mahali ambapo maji yanapotea lakini kwao wao wanasema kwamba lazima uwapi chake mm. shida huwa iko wapi hapo katikati hebu zelo ile swali sawa sawa cost water wanawaletea elfu tano tuseme kwa mwezi ambapo tuseme taita tuseme ina inaweza ina ku, ku kama tuseme kadria um, elfu mia tatu ndio tuseme mnatumia kila mwezi ama kila mwaka ila uh, wanatarajia kwamba wakiwapa elfu tatu, mulipe yale maji ambayo mumeweza kupewa ya elfu tatu. lakini county zenyewe zinapenda kusema kuwa ile elfu tatu hawajaiona manake kuangalia zile pesa zao ambao wameza kusanya wameza kusanya kutuseme eh, lita elfu hamsini. kumanisha lita elfu moja na mia, na hamsini imeweza kupotea hapo katikati. Sasa kuna mvutano kati ya Coast Water na magavana manake wanasema hawaezi peana pesa kwa maji ambao hawajayaona ambapo yameza kufika. Lakini Coast Water wanasema umekuwekea kwenye reservoir yako na umeona kabisa umeeka. Lakini nyinyi mnasema kuwa ile yale maji ambayo yameza kufika hamjayaona na haivu wa mwezi ya lipa yote e, kwa ujumla yale ambayo Coast Water wameza kuwapatia. Uh, kweli kabisa kwa sababu sio hii wanaita non revenue water mm. non revenue water kwa kweli inachangia pakubwa sana unazakaa huoni maji lakini tena unapigwa bill ambapo hiyo ni hatari sana hujatumia ile service lakini bado unailipia unakuta sangine hata ukienda kwa mapamu nasikia hewa inapita buu afikiri ni maji ina inaenda na <laughs> inaenda eh na baadaye unapatiwa bill Mana kizi mabomba, mja zamani. Sini mbana na kuelezea. Ujo mtu anaye vaa kile kiatu ndo anasikia utamua. Vili nimekitechi kiti sa hii, ndo mina juo utamua ichi kiti. Sasa wawo, unajua, awako kwa ground. Wawo wako huku kazi yao ni hela tu. Ndo mbana unakuta mabomba ya maji, imepasuka kila mahali. Imeoza, awajarekebisha. Na wawo ndo kila kitu. Hata mainjinia, 
usikia imeharibika ndio maana tunaomba irege kwa kwa majimbo suluhu tu ni ni ikirejea kwa majimbo maana mm -hmm. kinakwambia ule uchungu maana mm -hmm. mwananchi akipata direct is linked to the government mm -hmm. akikama ile maji wakati kostoto alitufungia mm -hmm. tavevo mm -hmm. kwa nafikiri wananchi kule wanajua ni kostoto wao naona tu ni tavevo tumefungia maji na naona ni governor amefungia maji so the best thing ni heri ile tabu ya mwenzako ambapo si yako heri upatwe kila kitu manejo mwenye ukilaumiwa ulaumiwa kikweli yani kweli ni wewe unafanya na unalaumiwa lakini sasa watu wanalalama na sio sisi tuko na huo uwezo tulikuwa pamoja mwache ikifunguliwa na rais William Ruto na pale pia uliweza kuongea kuhusu uwezekano wa kujengwa bomba lingine la mzima tu Um, yeye akaahidi nafikiri kufikia mwezi wa tano atakuwa anaweza kufungua mradi huu. Je, kuna lolote ambalo Eh, nafuatilia sana. Eh, mimi ni mtu wa kufuatilia. Si unaona ile niliongea? Na si unaona leo tuna hata si unaona sasa hapa agencies kina kostota wapi watu wameanza kupiga nduru. Mm -hmm. Yes, wako watu wananipigia wengi sana. Mm -hmm. Si hapa pekee na kuelezea hata sehemu za Kisumu, huko Tana River. Mm -hmm. I mean sehemu za huko nini ile tajje Tana Athi huko ile huko sehemu za Machakos na Nairobi wengi wananipigia mm -hmm. mimi ni mtu akifuatilia jambo kikwambia jambo ujue at one time this start happen mm -hmm. sasa mimi huenda sana kwa waziri wa maji na nashukuru sana wanaendelea vizuri sana mm -hmm. unless paje patokezee kitu kingine mm -hmm. lakini bomba la pili litatokezea lakini kama tungekuwa handed over sisi vile hii mkutano ufaulu mm -hmm. na nashukuru sana kwa sababu sasa tu FS2 ikijengwa maji yaingia kwetu mm -hmm. tunajipanga na maji mm -hmm. kwanza yani mwenyeji afaulu kwanza alafu sasa mabomba mengine tuletwe kwa ndugu zetu wa Kilifi ndugu zetu wa Mombasa na ndugu zetu wa kwale lakini tuki agree jamani namletea SJ ni kitu gani mtakuwa mnanilipa mm -hmm. sasa ukiwa nalipa unaona haya mabomba tutakuwa sisi wenyewe tuna rekebisha mbiombio kama tele ya zamani ilijengwa 1952 tunibadilisha kwa sababu tunalipa and we know we are accountable lakini hawa hata hawana uchungu hakuna uchungu in fact is duplication of roles yeah what we are doing is is what is a dream the money ojua it is actually the function the you know is to the is devolved but the resources are we still with the national government um um ifikapo serikali bado iko na ugumu wa kuachilia zile bodi suluhu nyingine ni gani gavana Suluhu tu ni kutu, yani kama haiwachili. Yeah. Na bado tuko na cost water iliendelee na majukumu. Maana ke um, tuelezee taratibu ya kuivunja ili kuweza ku, ni je ni kitu cha tulale tuamke ama inachukua uh, muda. Inachukua muda. Sio maana unakuta senate mm -hmm. wako hapa. Waje kama ya senate wao wanafanya hizi sheria. Sasa wao kwenda wakifanya marekebisho kwa zile sheria wakimaliza basi hiyo mambo inamalizika. Mhm. Yeah. 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 maana kule kwangu <laughs> wakati niliambia wananchi jamani wa bunge yafaa tuelezee wa bunge wende wabadilishe ile zile sheria kule bungeni. Mm. Sio tulikuwa na bahatisha. Hata wengine pale voi wakawa wananiambia wewe ulikuwa bungeni kama mbunge wa Mwatatu. Mbona kutunga hizo sheria? Lakini mimi siko mbunge wa voi. Mm -hmm. Watu wa Mwatatu sisi tumii mzima. Ni ile tu nilivuta kidogo kwa mbunge tena kaniletea matatizo nikapeleka marivenyi nikiwa mbunge lakini mimi nilikuwa sijui kwamba tavevo inalipa inalipa cost water nilikuja jua wakati nimekuwa governor ndio nilikuwa naongea so wananchi walikuwa nalia wewe kwa ni tunaona sasa ndio meter senate ya so that tutongee hili swala angalau wabadilishe zile wafanye marekebisho zile sheria na wakizibadilisha wafanye marekebisho asi ni hivyo hivyo lakini swali ni gavana uenda isipo mimi sijasema haitafaulu isipo faulu kuna suluhu lingine hakuna lingine no hakuna lingine unless executive order ya president lakini sio ni kama unajua i believe uombacho wa Mwenyezi Mungu si mchoyo na um tumeongea pia na ham na shirika wanalilia uh, sana kitu inaitwa cost of production yani ku, kusambaza uh, maji kutoka kwa stesheni ama imekuwa na gharama juu pendekezo lao pengine ni kuona kwamba pengine serikali kuu inaweza toa ushuru maalum 
kwa watu wanaosambaza maana kimaji ni uhai kila mtu anahitaji hizo yeah. hizo pesa vilikuwa mpiana majimbo mm -hmm. na kuambia still <laughs> tujifanya far much better mm -hmm. hata sasa hivi unaona kama kwangu hiyo cost of product hiyo cost of production mm -hmm. ili cost ya provide watu maji unajua kama tutafanyia kazi Kenya Power tutafanyia Kenya Power na cost water mm -hmm. Tukipata ile hela tunapata, tuwalipa kostota na KPLC. Tunataka tubadilishe sola. Lakini tuashindwa. Hizo pampu zenyeo zilifanywa za mani. Manaki ile pesa tunapata ni kidogo mno. Ukilipa kostota, ulipe KPLC, ulipe wale wafanyikazi, basi hivyo mchezo meshi. Iwapo serikali ineza liangazia hile suwala na pengine bei ikaenda huenda ikashuka. Jei itakuwa fweni kweni? Jei itakuwa fweni badala ya kulivunjilia mbali pia ili la la but is duplication of jobs eh duplication umeshikilia hapo hapo mheshimiwa duplication ni sisi wale ma ofisa ambao wako hapo maana kuna utaalamu mkubwa ni sisi sasa tuletoe kwa county tufanye nao kazi especially sasa kama kwangu maana source of the water nyingi inakuja upande huu basi wakuja itavevo tupatie pesa yote ije alafu anaangalia mambo yanaendelea mzuri mzuri hata hii masuala ya pipe kupasuka nini. Mm -hmm. eh? Lakini hizi cheche za kuwa mzima imetoka Taita. Pia watu wa Makweni wanaliongelea hii. Hapana, mzima iko Taita. Mm -hmm. Mzima iko Taita. Najua kuna utata mm -hmm. katika boda. Lakini mzima haina utata. Mm -hmm. Mali kuna utata ni sehemu zingine pale mtoto mm -hmm. Lakini mzima haina utata. Pale ni Taita na <laughs> Taita. Mm -hmm. eh na uh, tuongelee mambo ya rasilimali zingine ambazo umekuwa na umekuwa mstari wa mbele hata tulimwona kinara wa upinzani akikutetea kwa swala la kuwa rasilimali zote ambazo zipo katika kaunti ya Taita Taveta upate ushuru si maji tu peke yake una kama uh, tsavu iko pale na rasilimali zingine pia uko na madini pale ambapo uh, mumebarikiwa sana nyinyi kama Taita swala hili umelifikia wapi pengine huenda ule ushuru unaweza kukusaidia maana unasema mgao wako pengine ni kidogo eh ni kweli hai hata nimelisukuma sana mm -hmm. Hata nakumbuka mwaka jana rais nimekuwa nikisumbua sana hili swala la park. Mm -hmm. Hata mwenyewe akakubali sasa tuanze kupata ile revenue inaingia kwa park. Nusu kwa nusu. Mm -hmm. Hata vile sisi tunapoongea mimi uka na vikao sana na IGRTC na PS for wildlife kwa sababu hili swala. Mm -hmm. Ile platform kwa tunataka tusaimalizie. Sasa sisi tuongojea what next. Mm -hmm. Though sheria bado hazijatungwa kulingana na vile but president ana njia nyingi je mm -hmm. ni anazatoa executive order mm -hmm. so tunangojea hiyo mm -hmm. anasema ile ambayo watu wanalipwa kiingia kwa park pengine ipate sasa tunangojea mm -hmm. chamaliza hata hivi kila wakati na msumbua ps mm -hmm. Yeah. Nia lakini umeipata kutoka kwa serikali kuu uh, pengine kulikuwa kuna fununu kwamba wanakuja uh, taita uh, matarajio yako ni gani Ah, tuko tunafanya sote kwa pamoja ile formula. Mm -hmm. Hata mimi mwenyewe nilikuwa na attend sana hizo mm -hmm. So anytime sasa hii tutaka tujie sasa ni lini. Maana tutapanga ile mikakati yote tutamaliza. Sasa tutaka tujie ni lini. Mm -hmm. Maana kitu nimeifuatilia sana, nimeifuatilia sana. Yeah. Mm -hmm. um, tukiangalia umelia sana kuhusu mgao. Ya siezi ondoka kabla sija uliza hili swali la pending bills. Maana kila mtu atalia umefikia wapi manake kila kila gatuzi lina mapendekezo yake ambao wana handle mambo ya pending bills na wewe unalilia pe kila mtu kila gavana analia kwangu kwangu ni kubaya sana manake zile pending bills zilibaki huko ni nyingi mno kubwa mno kulingana na ule mgao tunapata manake kama sisi zinakwambia ukiangalia kama kwa mfano sasa hivi ile schedule ya kulipa Sinafanyeza pesa December mm -hmm. we are just awaiting it any time. Mhm. Mm Lakini kiangalia unajua schedule utoka mapema mtapata ngapi? Unakuta sisi tunapata 403 million. Na gatuzi wakati kwa tawaza ilikuwa tamu sana, tamu sana. Maana ki bali kulikuwa tuna health center tulijenga. Mahali kulikuwa hakuna ECD tukajenga. Mm -hmm. Lakini sasa unajua baada muda lazima wafanyikazi wa andikwe. Mm -hmm. Sasa hivi yule tunapoongea mshahara wa mshahara wa 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 county kwa executive uko 276 county assembly in 64 inaenda ngapi hiyo 
Sio na 340. Na tunapata 403. Sasa ukipata 403 na mchana 340 umebaki na pesa ngapi? Na baki. 63. Na uko suppose ununue mada. Kila mtu wa mwezi analipa madawa 20 mili kemsa 10 na hao wengine medi center 10. Si 20 hiyo? Hiyo imeenda ngapi? Si 320. Umebaki na 43. 43 na zafanya maendeleo gani? Na pending bill vile zilivyo kwangu zile ziko verified niko na 1.4 billion. Ndio tumejaribu kupunguza punguza. 1.4 verified. Maana mm -hmm. nilitisha special audit ya auditor general akat verify. Halafu sasa tena wacha hapo. What happened is hata nyuma kuna bill zingine kama za mshahara ya ya ya, ya staff mshara unakuta kama mtu anakopa mkopo zilikuwa hazipelekwe the institutions mm -hmm. zaidi ya milioni 500 mm -hmm. kuna ingine ambaye ni ya pension ya staff mm -hmm. inakatwa lakini aende katika institutions za over 300 million ukiangalia hizo ma NHIF statutory zilikuwa hazipelekwe simeona hapo iko changamoto kubwa sana mm -hmm. hata sengine ninakaa na sema jamani nili toka kwa Frank nilitoka the jump from Frank Pan to fire <laughs> ama namna gani maana kile kugumu hebu angalia hizo pending bills mm -hmm. na huku wananchi wanatarajia maendeleo wajua okay. mwananchi ye anataka aone kitu imefanyika ndio hapo atasema huyu gaba yani hata unashindwa sasa na usipolipa hizi kama yeye ya staff mm -hmm. usipolipa wataanza habit ya kuiba okay. eh? if they are unmotivated there is nothing which will itaendelea so lazima iko changamoto kubwa sana lakini tunapambana nayo hivyo hivyo so what we are trying to do is we are trying to diversify our own source revenue mm -hmm. na ku diversify ni ile kama unaona tunasema pack tupate mgao wajui kiingia tayari ni kitu kingine mm -hmm. alafu sasa vile hatuna industry so we are trying to lure if we, kama tutazapata tutazapata uh, investors tofauti tofauti hata maendeleo yetu mengi tunatafuta development partners mm -hmm tunaotafuta kila pembe so that watusaidie vile vile umesikia kama vile madini kwa sababu wajo tunataka jump start yani tuweko tu sindano moja tupate jump moja ya pesa nzuri alafu tuanzishe kama ni madini nini lakini tumeanza kwa udogo pole pole na tukiangalia mali tutaenda tuone kama tuta diversify our maana kisi si lazima tupambane na hali zetu kusema tuongoje serikali kuanzia 1964 na hata kuna industry tumejengewa so lazima tupambane na hali zetu kwa ndio maana naambiaga wananchi wangu wakati wanachagua viongozi wafikirie sana waangalie viongozi na kagwe vizuri hata mi mwenyewe so that we have sober minded people to badilish to turn around our pale tuzifanya siasa taita hata ndio maana kule kwangu naambia watu wasianze sasa na mapi tungoje mpaka mwaka tatu na mna tushikane tukishikana kama viongozi tufanye kazi ikifika mwaka tatu uende to the highest point of course region ama taita taveta vuria uko alafu bana tunataka ugavana ama nataka kitichi hapo hakuna tabu lakini sasa hivi tukizianza na mapema kwa kweli hatuna mambo mengi tutachanganya wananchi yeah. ashukrani sana mdetu umeisha una maneno mawili sekunde 30 tu umalizia swala la maji na maslimali eh, yangu <coughs> naambieni wananchi Wateta na taveta. Jana najua kulikuwa na maandamano sehemu za huko taveta, mengine kidogo. Naombeni tafadhalini. Sengine wakati nafanya hata kama ni kutumia na viongozi, tujaribu kuangalia. Manake mimi nataka maisha yetu yakue mema. Hatujawahi kuwa na mtambo wa mchele taita taveta. Na unajua mimi ndio wananchi walinielezea na nikagundua kwamba tuko na shamba la mchele kubwa zaidi Kenya nzima la kwa sababu ya dhulma na dhambi ya serikali kuu kuanzia tupate uhuru walikuwa je utambua wamewekeza kwa mitambo kama kina Mwea kina Ahero na hali mimi kwangu ndo maji mingi zaidi na mchele ardhi kubwa zaidi ya mchele sasa tunawajengea mtambo kubwa wa mchele maana kwa walikuwa wanaendaga nchi yetu jirani ama waende Mwea nimewaletea hapo taveta sasa tena wengine mnafanya maandamano hata kwa sababu hujajengewa hapo kwa kweli sisi kama viongozi Tuko suppose tumuelekeze. Maana ke huu mchele unapandwa tofauti. Kitambo liko tuenda. Lakini si umewekewa hapo hapo tena ka, hapo ndio karibu zaidi. Alafu tena mfanye. Unajua sasa hata hapo simuelewi. 
na sisi mchango maana uongozi tunamuongoza nyinyi tumueleze hii maana kikufanya mali tumetengeneza huo mchele mali kwingine kwingine na unajua tutataveta university kama hamna taarifa university yetu ndio imegundua huu mchele mbegu ya lo ya dryland na huu mchele maana utapandwa kila pembe ngumanisha baadaye kila pembe ya tetana taveta itakuwa inapeleka mta, mchele wapi kukobolewa wapi pale tumeujengea taveta lakini ukiona watu wanafanya maandamano sasa hata mimi nitamwelewaje ni utoe ni upeleke kwingine ama nifanye namna gani maana uko karibu sana na pale watu walikuwa wanafanyia maandamano na ambapo hata kitu nimelifikiria sana ni utoe ni upeleke mali kwingine maana mchele tutapanda kila mahali ama tuendelee na maisha vile ilikuwa naendelea hapo nyuma Maendeleo yanakuja tena tuanze kufanya maandamano. So naombe ni tafadhali wakati mambo mengine tunafanya tu, tuangalie, tuangalie utamu na ubaya wa hiyo kitu. Sio tu tunafanya tu kusembea ni maandamano tunayafanya tu kama kondo. Tujaribu kuangalia. Hiyo jambo mimi sijalipendelea kabisa. Vile vile wananchi wa Taita na Taveta na muombeni tuwe na subra. Hawa viongozi wameanzisha siasa na mapema fahamu hawampendi. Wangekuwa nampenda tungekuwa tunashikana na kwenda kwa maofisi ya serikali kuu na kuenda kwa development partners tuletwe mradi. Maana tayari ule mgao tunaopata ni kidogo. Ni kidogo mno. So kufanya maendeleo ni viongozi kushikana wakishikana tuko na nguvu. Hata kama ni siasa za baadaye hapo ndio sawa sawa lakini sasa hivi kama kweli mtu anampenda mkiona mtu anapiga debe huko chini kwa chini ujue huyo hampendi yeye anaangalia ubinafsi wake mm-hmm. na mujitadhari sana na watu kama hao mm-hmm. Shukrani sana kwa muda wako uh, tumekuwa tukiongea kuhusu maji na rasmi na rasilimali na gavana wa Taita Andrew Mwadimi lakini wanamuita gavana wa kuja na tumekuwa tukijadili tu ana mapendekezo mengi uh, kuhusiana vile magatuzi wanaweza kuangazia swala zima la maji uh, na rasilimali katika uh, magatuzi yao ama majimbo yao ambayo wanayasaidia uh, wenyeji kila uh, ijumaa tuko hapa katika mambo bayana ili kutathmini mambo yanayoendelea katika nchi yetu hususan katika kanda ya pwani na kila uh, ijumaa tutazidi kukuletea mahojiano hayo lakini kwa sasa tunakurudisha studioni kunao mdwara wa maliwaza na leo swala la leo uh, nimeshindwa kumuuliza uh, gavana <laughs> gavana wetu nimeshindwa kumuuliza kwa sababu wa muda lakini kaa hapo kitako maana kina mwa mkondo wanakuja tu muda sio kwa mrefu na unaweza kuchangia uh, kwa mduara huu lakini kutoka kaunti ya Mombasa mimi ni Juni Karisa tukutane tena Ijumaa nyingine hapa hapa kwenye mambo bayana wana siku njema Dimension.